ओके तो वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म ठीक है आज की इस न्यू वीडियो पर हम लोग बात करेंगे जो फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म हम लोगों ने स्टार्ट किया था न्यू टॉपिक या न्यू प्ले किस चीज़ के बाद लेप्लास ट्रांसफॉर्म के बाद लेप्लास ट्रांसफॉर्म लोगों ने पढ़ लिया है एप्लीकेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ लिया है इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ लिया है अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग एक तो आई बटन में क्लिक करोगे आई बटन में जब आप लोग क्लिक करोगे इस वीडियो के यहाँ पर मिल जाएंगे आपको इस साइड में तो आपको इसकी जो पुरानी तीन वीडियो हम लोग हमारी बेसिक कंसेप्ट और जो दो क्वेश्चन के ऊपर बनाए हैं वो वीडियोज़ आपको आई बटन में मिल जाएंगी लेकिन अगर आप लोग लेप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ना चाहते हो या फिर इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ना चाहते हो या फिर अगर आप एप्लीकेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ना चाहते हो तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाना होगा वहाँ पर आपको उस वीडियोस की लिंक मिल जाएंगी तो आज की वीडियो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म के एक न्यू क्वेश्चन के ऊपर जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और ये सब बातों के अलावा अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो आपको इस वीडियो के नीचे एक लाल कलर की बटन दिख रही होंगी यहाँ पर लिखा होगा सब्सक्राइब लाल कलर की बटन से उसको जाना है आपको अंगूठे से क्लिक करना है इस वीडियो के अंत तक इस वीडियो को समझने के बाद अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में आती है आपको लगता है कि ये वीडियो देख के आपने कुछ सीखा है तो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना तो अब हम लोग आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर बिना किसी बातों को करते हुए तो अब हम लोग शुरू करते हैं तो क्या बोलता है फाइंड द फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स हमको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म का मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हम लोग फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं मतलब हम फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म जानते हैं फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन को जानते हैं फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले को जानते हैं और उन सब चीज़ों को लेकर हम लोग आज इस लेप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं ठीक है तो इसमें फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज वेल एज आपको जो बेसिक कंसेप्ट है प्रोडक्ट रूल है और कुछ मैथमेटिक्स के बेसिक कंसेप्ट वो भी आपको आना चाहिए तो ठीक है तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं इसको सॉल्व कर रहे हैं क्या चीज़ दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ठीक है एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है क्या दिया हुआ है गीवन में हम लिख रहे हैं वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर के लिए जो कंडीशन दी हुई है जो लिमिट दी हुई है वो है एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वन और जीरो के लिए दी हुई है कंडीशन मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन वन जो ये लिमिट्स दी हुई है तो लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हूँ सर ठीक है लिमिट तो दी हुई है कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है किस चीज का लेप्लास ट्रांसफॉर्म का वो फॉर्मूला तो किस फॉर्म में है वो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के फॉर्म में और यहाँ पर लिमिट तो बिल्कुल डिफरेंट है तो हाँ हम लोगों को सबसे पहले लिमिट को समझना पड़ेगा ठीक है तो ये लिमिट समझने से पहले बहुत इजी लिमिट है ये देखो ये क्या बोलता है मॉड ऑफ एक्स जब भी मॉड आता है तो मॉड के बाहर जैसे मॉड ऑफ मैं एक्स लिख रहा हूँ तो मॉड के बाहर आने के बाद ये माइनस एक्स भी हो सकता है ये प्लस एक्स भी हो सकता है तो अब हम लोग इसकी लिमिट को निकालने की कोशिश करते हैं ठीक है तो क्या बोलता है मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन मॉड के बाहर अगर एक्स की वैल्यू आती है तो वो एक तो पॉजिटिव हो सकती है एक तो निगेटिव हो सकती है तो मैं पहले कंसिडर कर लेता हूँ कि जो एक्स की वैल्यू है वो पॉजिटिव है ठीक है तो मैंने ले लिया एक्स इज पॉजिटिव किस कंडीशन के लिए लेस देन और इक्वल टू वन के लिए ठीक है अगर हम लोग इसको नंबर लाइन से समझते हैं तो ये हो गई हमारी एक नंबर लाइन ठीक है ये हो गया ज़ीरो ये हो गया वन ये हो गया टू और ये कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक और ये माइनस वन भी हो सकता है माइनस टू भी हो सकता है और ये कहाँ तक जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक ठीक है तो इसका मीनिंग ये है कि अगर x पॉजिटिव रहता है इस कंडीशन में ये देखो यही समझना है आपको लिमिट्स अगर निकालना समझ गए हमने लगा दिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक होने वाली है और किस लिमिट के लिए जो हमारी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वो क्या होने वाली है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना इतना इम्पॉर्टेंट होता नहीं है करके हम लोग उसको फास्ट तरीके से हम लोग यहाँ पे पहले ही सॉल्व कर देंगे फिर आप लोगों को वो बस समझाएंगे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना हमको यहाँ पर टाइम लगाना है यहाँ पर टाइम को इन्वेस्ट करना है हमको तो पहले मैंने पॉजिटिव लिया एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू वन ठीक है अब मैं क्या कर रहा हूँ एक्स की वैल्यू निगेटिव हो सकती है तो मैंने मान लिया एक्स इज़ निगेटिव लेस देन इक्वल टू वन अब मैं इस निगेटिव को उधर साइड ट्रांसफ़र या फिर शिफ्ट कर रहा हूँ या फिर इस इक्वेशन को मैं माइनस से क्या कर रहा हूँ 
मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा x इज अब देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो साइन चेंज होता है है ना मैथमेटिक्स का फंडा है तो ये लेस देन इक्वल टू है ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू वन ठीक है ये हो गई हमारी बात किस चीज की इस लिमिट के लिए और अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं कि जो x है वो लेस देन और इक्वल टू मतलब लेस देन इक्वल टू वन मतलब एक तो क्या है वो लेस है और इक्वल भी होगा ठीक है वन से क्या है लेस है और इक्वल भी होगा मतलब इस कंडीशन में जो ये इतनी वैल्यू है ये क्या हो गई हमारी वन माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है और अगर हम लोग निगेटिव के लिए देखते हैं तो क्या होगा इक्वल होंगी और ग्रेटर देन वन ठीक है इक्वल और ग्रेटर देन वन ठीक है ग्रेटर देन माइनस वन ओके सॉरी ये माइनस वन हो जाएगा तो ये हुई बात इस लिमिट की अब हम लोग देखते हैं जीरो के लिए क्या होता है अब यहाँ पर क्या बोलता है x इज ग्रेटर देन वन ठीक है अब मैं इसको मानता हूँ पॉजिटिव के लिए सबसे पहले तो पॉजिटिव के लिए ये हो गई वन मतलब जो x की वैल्यू है वो क्या है ग्रेटर देन है किस चीज़ के लिए पॉजिटिव के लिए मतलब वन से ग्रेटर होगा जीरो से ठीक है मतलब वन से ग्रेटर होगा तो जीरो होगा ठीक है अब मैं क्या कर रहा हूँ माइनस के लिए ले रहा हूँ तो ये माइनस एक्स इज ग्रेटर देन वन हो जाएगा अगर मैं इसको ट्रांसफर करता हूँ या इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस से तो ये एक्स साइन चेंज हो जाएगा लेस देन वन मतलब इस कंडीशन में जो माइनस वन है जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है माइनस वन से लेस है और इसी चीज को हम लोगों को समझना है हाँ तो क्या क्या हो गई हमारी लिमिट्स हमारी लिमिट्स हो गई f of x is equal to वन minus x square क्या हो गई हमारी जो हम लोगों ने new limits निकाले हैं ये यहाँ से लिखेंगे हम लोग तो ये हो जाएंगे हमारी minus वन is less than equal to x less than equal to वन ठीक है और ये जीरो के लिए हो जाएंगी हमारी माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन माइनस वन और ये हो जाएगा हमारा यहाँ से हम लोग निकाले अब देखो वन से लेके इन्फिनिटी तक तो ये हो जाएगा जो एक्स है हमारा वो लेस देन एक्स है और लेस देन क्या है इन्फिनिटी है ठीक है तो ये हो जाएगा हमारा इतना तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बाय द हेल्प ऑफ फ्यूरियर ट्रांसफॉर फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स उस चीज़ से हम लोग क्या निकालेंगे वो आंसर निकालेंगे तो क्या होता है फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म किस चीज का इस एफ ऑफ एक्स का तो ये हो जाएगा वन अपॉन अंडर रूट ऑफ टू पाए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारा आई एस एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स ठीक है अब देखो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के लिए दिए लेकिन हम लोगों ने जब समझा कि मॉट के बाहर आएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो हमारी लिमिट्स क्या हो जाने वाली है हमारी तीन लिमिट में हम लोग क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पहली कौन सी होंगी हमारी माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से माइनस तक के लिए हो जाएंगी सेकेंड हो जाएंगी हमारी माइनस से वन तक के लिए और थर्ड हो जाएंगी हमारी वन से लेके इन्फिनिटी तक तो ये हमारी कुछ लिमिट्स हो जाएंगी और जो लिमिट्स होंगी उस हिसाब से हमको वैल्यू को पुट करना होगा तो अब हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चंस को पूरा जितना भी है उसको सॉल्व करेंगे और फिर वहाँ पर आपको समझाएंगे हाँ तो ओके <coughs> तो ये हो गया हमारा हम लोग क्या करेंगे लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हमारा जो फॉर्मूला है वन अपॉन अंडर रूट ऑफ टू पाए माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी e to the power आई एस एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स तो देखो ये क्या हो जाएगा ये एज इट इज रहेगा वन अपॉन अंडर रूट ऑफ टू पाए और ये जो हमारी जो न्यू लिमिट्स है वो हो जाएंगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर आई एस एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस वन से वन तक और ये वन से इन्फिनिटी तक तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट करना होगा तो अगर आप लोग देख रहे हो माइनस इन्फिनिटी से वन के लिए अगर आप लोग देखते हो तो जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो जीरो आ रही है तो ये जो हमारा हो जाएगा ये पूरा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा पूरा जीरो ठीक है ये मैंने यहाँ पे जीरो लिख दिया लेकिन आप माइनस वन से अगर वन में देख रहे हो तो वहाँ पर जो वैल्यू है मतलब माइनस वन से लेके वन में जो वैल्यू है यहाँ पर इस इंटरवल में अगर आप लोग देखते हो तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या है वन माइनस तो ये लिख दिया मैंने वन माइनस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स जगह डी और वन से अगर आप इन्फिनिटी देखते हो तो वहाँ पर उस कंडीशन में क्या है वन से लेके इन्फिनिटी तक वहाँ पर क्या है उसकी वैल्यू ज़ीरो है 
तो ये हो गया हमारा डी एक्स तो यहाँ पर ये पूरा कितना हो गया जीरो ये भी हो गया पूरा जीरो बच कितना गया माइनस वन से वन इट द पावर आई एस एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और ये जो हमारा फॉर्मूले का है वन अपॉन अंडर रूट ऑफ टू पाए तो यहाँ पर अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो ये मैं इसको एक कंसिडर कर लूँगा इसको एक कंसिडर कर लूँगा और यहाँ पर मैं लगा दूँगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला तो अब हम लोग करते हैं इसको आगे सॉल्व कि इन दोनों को मैं क्या कर लूँगा इसको यू कंसीडर कर लूँगा इसको वी कंसीडर कर लूँगा और इसको मैं आगे सॉल्व करूँगा तो अब हम लोग थोड़ा आगे आगे चलते हैं इसके हाँ तो अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आगे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग जो हम लोग को ये मिला था ये वन अपॉन अंडर रूट ऑफ टू पाए माइनस वन से वन e टू द पावर आई एस एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर वी इसको u मान लिया हमने इसको v मान लिया और ये हो गया हमारा dx तो हम लोग क्या करेंगे इसको आगे सॉल्व करेंगे तो अगर आप लोग ध्यान से देखते हो वन अपॉन अंडर रूट ऑफ टू पाए एज इट इज बचा पहला जैसे का वैसा ठीक है हम लोग इसको पहला मान रहे हैं ठीक है थीके? तो पहला जैसे का वैसा दूसरे का डेरीवेटिव ठीक है तो ये हो गया अब माइनस ठीक है पहला पॉजिटिव दूसरा माइनस ठीक है इसका हम लोग क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन इसका डेरीवेटिव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस एज इट इज एक्स स्क्वायर का हो जाएगा ये टू एक्स ठीक है फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग इसका इंटीग्रेशन लेंगे इसको इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो आई एस एज इट इज है इट टू द पावर आई एस एक्स एज इट इज रहेंगे और ये आई एस है और आई एस इन टू आई एस क्या हो जाएगा हमारा आई एस का होल स्क्वायर ठीक है फिर प्लस निगेटिव फिर पॉजिटिव आएगा लेकिन इसका फिर हम लोग लेंगे तो इसका माइनस टू आ जाएगा और हम लोग इसको फिर से इंटीग्रेशन लेंगे तो ये हो जाएगा ई टू द पावर आई एस एक्स अपॉन ठीक है आई इन टू आई इज आई स्क्वायर पहले से है एक और बार करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा इसका आई क्यूब एस क्यूब ठीक है और ये माइनस वन से इसकी जो लिमिट है वो अब हम क्या कर रहे हैं इस लिमिट को यहाँ पर पुट कर रहे हैं तो देखो इस चीज़ में हम लोग जैसे इसको पुट करेंगे माइनस वन तो वन और माइनस वन का स्क्वायर इज माइ वन तो ये हो जाएगा वन माइनस वन इज ज़ीरो तो ये जो हमारा पूरा टर्म है ये कितना हो जाएगा ज़ीरो ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे इस माइनस माइनस हमारा ये बिकम प्लस टू एक्स की जगह हम लोग क्या कर रखेंगे वन रखेंगे तो ये हो जाएगा वन ई टू द पावर आई एस और ये हो जाएगा आई स्क्वायर एस स्क्वायर ठीक है अब ये क्या हो जाएगा माइनस टू और एक्स के जैसे हम लोग माइनस वन रखेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा बिकम्स माइनस वन ई टू द पावर माइनस आई एस अपॉन आई स्क्वायर एस स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस टू टाइम ठीक है और ये टू इधर हो गया ई टू द पावर आई एस क्योंकि जैसे हम लोग एक्स की जगह रखेंगे वन तो ये हो जाएगा वन तो ये आई बन जाएगा और ये आई क्यूब अपॉन एस क्यूब प्लस एज इट इज़ रहेगा जैसे हम लोग माइनस पुट करेंगे तो ये आई एस एक्स की जगह हम लोग पुट कर रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा तो ये डी टू द पावर माइनस आई एस अपॉन आई क्यूब अपॉन एस क्यूब ठीक है अब हम लोग क्या कर रहे हैं अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देख रहे हो यहाँ पर भी टू है दोस्तों यहाँ पर भी टू है बेटा यहाँ पर भी टू है यहाँ पर भी टू है तो मैं क्या करता हूँ इस टू को मैं क्या कर रहा हूँ कॉमन ले लेता हूँ ठीक है तो मैंने टू को क्या किया कॉमन लिया क्या बच गया ई टू द पावर आई एस और यहाँ पर भी ई टू द पावर माइनस आई एस और ये हो गया हमारा आई स्क्वायर एस स्क्वायर तो ठीक है अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे आई स्क्वायर को मैं क्या कर रहा हूँ वी नो दैट द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े थे हम लोगों ने आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस वन होती है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एज इट इज़ और ये एस स्क्वायर और ये भी एस स्क्वायर माइनस एज इट इज़ रहेगा टू मैंने बाहर ले लिया वी टू द पावर आई एस माइनस ठीक है क्योंकि अब देखो आई क्यूब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस वन तो मैं लिख सकता हूँ आई क्यूब को आई क्यूब इंटू आई तो ये हो जाएगा हमारा माइनस आई तो ये हो गया हमारा माइनस आई एस क्यूब ठीक है तो ये हो गया कंप्लीट देन मैं क्या कर रहा हूँ टू एज इट इज़ बाहर है मैं इसको क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इसका एल्सियम ले लूँगा तो ये एस स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा ई टू द पावर आई एस प्लस ई टू द पावर माइनस आई एस माइनस एज इट इज़ बेटा ई टू द पावर आई एस माइनस रहेगा क्योंकि ये माइनस है तो अंदर जाएगा ई टू द पावर माइनस आई एस और मैं इसको लिख सकता हूँ उसका कौन अगर मैं इसका एल्सीम लेता हूँ तो माइनस आई एस क्यूब तो अगर मैं अगर आप लोग जानते हो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग ने दो फॉर्मूले पढ़े थे साइन एक्स क्या होता है ई टू द पावर आई एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस आई एक्स अपॉन टू और कॉस एक्स होता है ई टू द पावर आई एस एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस आई एक्स अपॉन टू तो उन फॉर्मूले को यूज़ करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसको लिख सकता हूँ टू टाइम देखो अब यहाँ पर अपॉन में टू नहीं है तो ये टू क्या चले जाएगा इधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा टू टाइम कॉस एक्स है यहाँ पे एस लिखूँगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ टू टाइम कॉस एस ठीक है और अपॉन एस स्क्वायर एज इट इज माइनस माइनस प्लस हो
तो उसका जो एलसीएम हो जाएगा वो एस क्यूब हो जाएगा तो ये हो गया अपना वन अपॉन अंडर रूट ऑफ टू पाए माइनस फोर अपॉन एस क्यूब और ये हो गया एस कॉस एक्स माइनस आए साइन एस तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर लेकिन अगर आप लोग समझ रहे हो तो बेटा हैंस इवेल्युएट जीरो से इन्फिनिटी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब कॉस एक्स बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू हमको इसको भी पुट करना है तो अब हम लोग इसको भी आगे सॉल्व करेंगे ओके okay, तो अब हम लोग को क्या करना है हम लोगों को इसका जो राइट हैंड साइड है इसको प्रूफ करना है तो राइट हैंड साइड को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म का इन्वर्जन वाला फॉर्मूला ठीक है तो क्या कर रहे हैं अभी हम लोग यहाँ पर इन्वर्जन वाले फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं तो क्या होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किस चीज का एफ ऑफ एक्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म सॉरी इनवर्स फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म ठीक है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वो होता है वन अपॉर अंडर रूट ऑफ टू पाए इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी टू द पावर माइनस आई एस एक्स एफ ऑफ एस डी एस जो ये एफ ऑफ एस की हम वैल्यू हम लोगों ने निकाले हैं यहाँ पर उसको यहाँ पर पुट करना होता है तो अगर आप लोग देख रहे हो तो मैं इस इक्वेशन को वी कैन राइट एज वन अपॉन अंडर रूट ऑफ टू पाए ठीक है ये माइनस को मैं क्या कर रहा हूँ आप समझो इसको मैं फोर एस क्यूब और अगर मैं इसको ऐसा उल्टा कर दूं तो ये माइनस हट जाएगा एस कॉस एस माइनस ओके माइनस एस साइन एस ठीक है तो अगर मैं इस माइनस को रिमूव करता हूं तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ टू पाए फोर बाय एस क्यूब साइन एस को लिख दूंगा मैं पहले और लिखूंगा बाद में एस कॉस एस ठीक है अब मैं क्या कर रहा हूँ इस एफ ऑफ एस की वैल्यू को मैं इस इन्वर्जन फॉर्मूल फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ और हम लोग यहाँ से निकालेंगे हमारा आंसर ठीक है ओके ओके तो ये हो गया तो ये हो गया हमारा मैंने यहाँ पे इसको पुट कर दिया तो यहाँ पर आपको समझने वाली कुछ चीज़ें हैं उसको समझना पाऊंगा वन अपॉन अंडर रूट ऑफ टू पाई एज इट इज़ है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हमारा फार्मूला है e टू द पावर माइनस आई एस एक्स फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म का इन्वर्जन फार्मूला वन अपॉन अंडर रूट ऑफ टू पाए फोर बाई एस क्यूब एस साइन एस माइनस फोर एस साइन एस माइनस एस कॉस एस डी एस इज इक्वल टू एफ ऑफ एस ये जो वैल्यू है वो का किस चीज़ की वैल्यू है f of s की वैल्यू और हम लोग बात कर रहे हैं इनवर्स फॉर्मूले में की तो यहाँ पर dx नहीं आएगा यहाँ पे ds एस आएगा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं f of x ओके okay. हाँ सॉरी दिखानी आप लोग ओके okay. तो ये होगा हमारा f of x तो मैं इसको अगर इस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ टू पाई फोर एस क्यूब को अगर बाहर लेता हूँ तो ये बच जाएगा मेरा टू बाय पाए और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस आई एस एक्स साइन एस माइनस एस कॉस एस अपॉन एस क्यूब डी एस और अगर आप लोग इक्वेशन नंबर वन को देखते हो तो मैं वन से एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है मतलब ये वाली एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है मैं इसको लिख सकता हूँ इक्वेशन नंबर वन से इज अ वन माइनस एक्स स्क्वायर और जो वन माइनस एक्स स्क्वायर है तो उसकी कंडीशन क्या है माइनस वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू वन और जीरो के लिए है एक्स इज मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो तो मैं क्या कर रहा हूँ इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर पुट कर रहा हूँ एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू तो ये टू पा टू बाई पाई एज इट इज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एज इट इज अब यहाँ पर एक्स है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ई टू द पावर माइनस एस वन बाई टू और ये हमारा एज इट इज़ है अब आप लोग यहाँ पर गौर से देखो मैं क्या लिख रहा हूँ मैं पुट कर रहा हूँ एक्स के जगह वन बाई टू ठीक है तो अगर आप लोग इस कंडीशन को देखते हो इसका मीनिंग यही होता है कि जो ये x है माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू वन मतलब यहाँ पर जो x की वैल्यू है इस कंडीशन के लिए कहाँ पर लाइज कर रही है इसके बीच में लाइज कर रही है तो इसके लिए जो इसकी वैल्यू होंगी वो क्या होंगी वन माइनस एक्स स्क्वायर तो वन माइनस एक्स की जगह मैंने वन बाई टू का होल स्क्वायर लिखा और फिर मैंने इसको अगेन यहाँ पे सॉल्व किया टू बाई पाए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साइन एस माइनस एस कॉस एक्स एस क्यूब और मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस एस बाई टू माइनस आई सेन आई साइन एस बाई टू अब हम लोग को क्या करना है इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ रख देना है और उसको जीरो कर देना है तो मैंने यहाँ पर वैसे ही किया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी थ्री बाई फोर एज इट इज है थ्री बाई फोर यहाँ से आया इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग थ्री बाई फोर आएगा माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी साइन एस 
एस कॉस एक्स एस क्यूब और ये हो गया कॉस एस बाई टू माइनस आई जो इमेजनरी पार्ट है इसको हम लोग क्या कर देंगे जीरो कर देंगे और ये जो टू बाई पाई है मैं इसको अगर इधर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा थ्री पाई अपॉन फोर बाई एट ठीक है सॉरी थ्री पाई बाय एट हो जाएगा तो अब मैं क्या कर रहा हूँ मेरे को समझ में आ रहा है द फंक्शन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल जो फर्स्ट इंटीग्रल का है वो क्या है हमारा ईवन है और जो हमारा सेकेंड इंटीग्रल है इस कॉल्ड एज ऑड और इवन और ऑड के कॉन्सेप्ट में मैंने पूरी डिस्कशन यहाँ पर कर चुका हूँ तो यहाँ पर इतना हम लोग बात नहीं करेंगे यहाँ पर हम लोग उस चीज़ की बात करेंगे जिससे हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमको हेल्प हो रहा है तो देखो अगर मैं इसको लिख सकता हूँ इज इट नथिंग बट टू और जीरो से इन्फिनिटी साइन एस माइनस एस कॉस एस क्यूब कॉस एस बाई टू डी एस इज इक्वल टू थ्री पाई बाय एट हाँ तो हो गया तो ये हो गया हमारा लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा सर कि जो हमको प्रूफ करना है मतलब हम लोग को प्रूफ जो करना है वो करना है जीरो से इन्फिनिटी के लिए लेकिन यहाँ पर तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के लिए दिया है तो लेकिन ये आप देखिए जो फर्स्ट ये जो टर्म है वो क्या है ईवन है और ईवन अगर कोई फंक्शन होता है कोई फंक्शन ईवन होता है तो हम लोग उसको लिख सकते हैं टू बाय जीरो से इन्फिनिटी ठीक है ईवन है तो हम लोग लिख सकते हैं जीरो से इन्फिनिटी साइन एस माइनस एस कॉस एक्स अपॉन एस क्यूब कॉस एस बाई टू डी एस इज इक्वल टू थ्री पाई पाई एज इट इज तो मैं इसको लिख दूंगा ठीक है अब इस टू को क्या कर रहा हूँ मैं इस टू को इधर साइड ले जा रहा हूँ तो ये देखो एट है तो ये थ्री थ्री पाए एट है तो टू इन टू एट इज सिक्सटीन हो जाएगा तो आ, मैं इसको लिख सकता हूँ जीरो से इन्फिनिटी एस कॉस एस ठीक है अब मैंने यहाँ पे क्या किया था इसके पहले मैंने आपको बोला था कि मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ तो माइनस हट जाएगा तो मैं इसको फिर से सीधा कर रहा हूँ तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो जीरो से इन्फिनिटी एस कॉस एस माइनस साइन एस अपॉन एस क्यूब कॉस एस बाई टू डी एस इज इक्वल टू माइनस थ्री पाई बाय सिक्सटीन लेकिन अगर आप लोग देखते होंगे तो ये जीरो से इन्फिनिटी एक्स है तो कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा एस इज इक्वल टू एक्स तो क्या हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी एस तो जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जीरो से इन्फिनिटी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में एक्स क्यूब कॉस एक्स बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री पाई बाय सिक्सटीन और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर तो बस अब हम लोग रिवीजन लेंगे कि एक्चुअली हम लोगों ने इस क्वेश्चन में किया क्या है तो हम लोग बात कर रहे हैं फ्यूरिया ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चन नंबर फोर चल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर में हमने क्वेश्चन लिए इन कंडीशंस को समझा नंबर लाइन के हिसाब से और ये समझ गया तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फ्यूरिया ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला पता हो और फ्यूरिया ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला पता होने के बाद हम लोग ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट को सॉल्व किए सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरीके से आया लेकिन हम यहाँ पे फाइनल आंसर बोल सकते थे लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ हमको फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने नहीं बोला था हैंस इवेल्युएट करके बोला था और जब भी अगर हमको कुछ भी हैंस इवेल्युएट करके बोलता है तो वहाँ पर हमको इन्वर्सन फॉर्मूला लगाना होता है किस चीज़ का फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म का तो वो लगाए हम लोगों ने एफ ऑफ एस की वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे एफ ऑफ एस की वैल्यूज इन्वर्जन फॉर्मूले में पुट किया देन सॉल्व किया पुट किया एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू हमारा प्रॉब्लम बल बदल गया क्योंकि इसको इस कंडीशन में जो माइनस वन एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस वन से लेके वन के बीच में लाइज करती है तो इस कंडीशन में हमको इसको लिख सकते हैं वन माइनस एक्स स्क्वायर लेकिन हमने आप एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू पुट किया था देन हम लोग ने सॉल्व किया इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के पास रहने दिया रियल पार्ट को रियल लेकिन ये जो टर्म था ये टर्म हमारा ईवन था तो हम ईवन टर्म को लिख सकते हैं जीरो से इन्फिनिटी साइन एस माइनस एस कॉस अपॉन एस क्यूब इज कॉस एस बाई टू डी एस इज इक्वल टू थ्री बाई फाइव लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है वो x के टर्म में था तो हम लोगों ने पुट किए s इज इक्वल टू एक्स तो उसी बा उसी टाइम में dx एक्स इज इक्वल टू डी हो गया और जो हमारा फाइनल आंसर था वो हमको मिल गया तो आज के वीडियो में इतना ही अगली वीडियो में हम लोग और कोई न्यू क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे और हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा साइन ऑफ फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म और कोसाइन ऑफ फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म के ऊपर तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बेलाइकन को दबाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए तो बस आज के लिए इतना ही अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे जब तक के लिए गुड बाय